안녕하세요 여러분 닭가슴살 좋아하세요? 저는 다리가 더 좋습니다만 <웃음> 오늘은 3만 7천명의 여러분이 투표해서 2등한 원펜 닭가슴살 스테이크를 만들어 볼 거예요 닭가슴살과 함께 할 사이드 디쉬는 라따뚜이 인데요 영화랑 달리 라따뚜이는 채소를 찹찹찹 무심하듯 썰어서 볶다가 끓이는 건데요 잡채처럼 채소를 따로따로 볶는 레시피도 있지만 간단하게 한꺼번에 볶아서 끓이는 방법도 있습니다 프랑스 남쪽 지방인 니스의 전통음식인데 프로방스 지역이 이태리와 스페인 식재료의 영향을 받아 우리가 생각하는 프랑스 요리에 버터가 안 들어가는 요리가 많아요 이태리 음식이 친근하다면 프로방스 요리가 비슷하다고 생각하시면 됩니다 그럼 시작해 볼까요? 오늘 저는 닭가슴살 두 쪽을 준비했어요 각 면마다 소금 한 꼬집으로 윗간을 해주세요 저의 한 꼬집은 이 정도입니다 눈콧만한 꼬집이 아니에요 여러분 앞뒤로 밑간을 한뒤 올리브오일 한 3, 4큰술 뿌려주시고 발사믹 식초를 한쪽마다 반큰술만 뿌려주세요 앞뒤로 잘 묻게 한뒤 허브 믹스를 뿌립니다 이게 없으시다면 소금 간할 때 허브 솔트를 쓰셔도 되고 가지고 계신 건허브 즉 파슬리나 바질 등을 뿌려주셔도 돼요 앞뒤 넉넉히 뿌리고 채소를 준비하는 동안 옆에다가 둡니다 이건 옵션인데 저는 매실액을 각쪽마다 반큰술 둘렀어요 꿀도 써도 돼요 그러면 색도 예쁘고 조금 더 당기는 맛을 더해줍니다 일단 마늘 한 토를 다져줄 거예요 다진 마늘이 있다면 한 티스푼 정도면 됩니다 그리고 가지를 썰어 주시는데 너무 크지도 작지도 않은 크기로 썰어 주세요 그리고 모든 채소도 비슷한 크기로 썰어 주세요 저는 가지, 파프리카 초록색 반쪽 노란색 반쪽 주키니 잡은 거 하나 가지가 싫으시면 생략하고 주키니나 애호박을 더 넣어도 돼요 그리고 방울토마토 7발 정도 썰었습니다 볶는 차례는 오른쪽부터 왼쪽으로 할 거예요 불은 중불에 켜고 팬을 달궈줍니다 닭가슴살에 이미 기름이 칠해져 있기 때문에 팬에 기름을 두르지 않습니다 바로 구워주세요 남은 양념도 위에 둘러주세요 색만 내면 되니까 저는 각 면마다 1분 반에서 2분 정도 구워줬어요 접시는 다시 쓸 거니까 그동안 씻어둡니다 
살이 뚱뚱할수록 조금 더 길게 구워주시는 거 잊지 마세요. 이렇게 맛있는 색을 띄면 팬에서 드러내주고 곧바로 약불로 내려주세요. 접시에 둔 다음 다진 마늘을 넣고 팬이 너무 건조하면 기름을 약간 둘러주시고 은은하게 볶은 다음 마늘 향이 올라오면 가지를 넣고 좀 건조하게 볶아줍니다. 땀이 빨리 나도록 소금을 한 꼬집 뿌려주시고 그 다음은 파프리카를 넣고 파프리카 향이 진해지면 주키니를 넣고 볶습니다. 애호박이나 주키니에서 땀이 송송 나면 썬 방울 토마토를 넣어주시고 이건 옵션이지만 저는 프랑스 요리하면 타임을 빼놓을 수 없다 생각하는데요. 제가 프랑스 요리 배울 때 매일매일 썼던 허브가 타임이에요. 없어도 되지만 있으면 꼭 넣으세요. 그러면 정말 프랑스 음식 향이 납니다. 토마토는 볶아주면서 주걱으로 지그시 눌러주세요. 그리고 잘 섞어가며 볶습니다. 소스 베이스는 한국의 토마토 파스타 소스가 캐네든 토마토 퓨레보다 구하기 쉬우니까 제일 기본인 토마토 바질 소스를 쓸 거예요. 이미 간이 진하게 돼 있고 파스타 소스 만드는 것도 아니니 한 4큰술 정도만 넣고 볶아주세요. 후추도 입맛대로 뿌려주시고 여기에 고운 고춧가루를 4분의 1큰술 넣어주세요. 원래 레시피엔 카옌느 페퍼 가루가 들어가는데 고춧가루랑 비슷하거든요. 그리고 물 150ml 정도 부어주시고 그리고 저는 발사믹 식초 반큰술 넣어줬습니다. 아까 구운 닭가슴살을 올리고 남은 양념도 위에 둘러주세요. 팬을 덮어주세요. 호일이 찝찝하실 분들은 뚜껑을 이용해주세요. 그리고 20분 정도 아주 약불에 은은히 끓여줍니다. 짠! 닭 가슴살도 익었고 나따뜨이도 꽤 졸았죠? 서빙하기 전에 꼭 간을 마지막으로 체크하시고 끝! 프로방스 스타일 요리를 아주 간단하게 푼 원팬 치킨 스테이크 완성! 빵이랑 와인이랑 같이 먹으면 더 맛있겠죠? 봄이니까 새싹이 핀 것처럼 파슬리 잎을 올려줄게요. 
유. 그래서 이게 프로방스 프랑스 프로방스 지역에서 먹는 라따뚜이와 보통 이제 로스트 치킨이나 아니면은 뭐 여러 가지 다른 뭐 생선류 하얀 생선류랑도 같이 먹고요. 되게 기본적인 사이드 디쉬예요. 근데 가끔은 이제 그냥 이렇게랑 그냥 빵에 먹을 때도 있고요. 되게 토마토 베이스라 되게 어디든 잘 어울리는 거예요. 여기에 이제 더 포만감을 느끼고 싶으시면 뭐 빵이랑 같이 먹던가 음. 이렇게 해가지고 뭐 닭가슴살 한꺼번에 천에게 구워도 되고요. 그래서 4인분으로 만들어도 되고 누구랑 같이 초대해가지고 먹는다면 저라면 이제 샐러드와 빵이랑 이거 이렇게 준비해서 와인이랑 이렇게 준비하면 뭔가 그 완전 고급스러운 음식은 아닌데 고급진 음식처럼 느껴질 수 있는 초대해서 하기 좋은 그런 레시피인 것 같습니다, 여러분. 물 넣기 전에 와인 좀 넣으셔도 맛있고요. 저는 저번에 미림도 넣어봤는데 꽤 괜찮게 먹었습니다. 맛있었습니다. 음, 음. 가지가 싫어, 싫으시거나 그러면 그냥 호박만 넣어도 되고요. 애호박, 주키니 이런 거. 제가 저번에 그 영화 라따뚜이에 나온 스타일의 라따뚜이를 했었잖아요. 그거랑 되게 다르죠. 그래서 처음에 저는 이거 학교에서 배울 때 되게 의아했어요. 왜냐면은 그 영화에서는 되게 당연히 고급 레스토랑이니까 이렇게 예쁘게 이렇게 썰어가지고 이거 프레젠테이션이 이뻐야 됐었잖아요. 근데 원래는 이렇게 그냥 찌개처럼 다 썰어가지고 볶아서 이렇게 토마토 퓨레랑 이렇게 스튜처럼 끓여 먹는 거였거든요. 찌개처럼. 근데 되게 놀랬어요. 아 되게 아 라따뚜이가 되게 집밥이구나. 그래서 영화에서 보면은 그 음식 평론가가 집밥이고 이제 먼저 시골 밥상 같은 건데 이제 소울푸드여가지고 감동을 받은 거죠. 음, 음 맛있다. 다음에는 디저트 영상을 할까요? 디저트를 한다면 베이킹을 넣을까요? 아니면 또 노후분을 해볼까요, 여러분? 이견 남겨주시고요. 너무 좋아. 어쨌든 여러분 이것 또한 만들게 되신다면 은꼭 인스타에 태그 주시고요. 진짜 저 하나하나 다 봅니다, 여러분. 그리고 어 인스타 못 하시는 분들도 유튜브로 후기 작성해 주시는데 그것도 정말 감사드리고 진짜 그런 후기들이 없으면 은 진짜 레시피를 연구할 맛이 안날것 같아요. <웃음> 그러니까 꼭 후기 남겨주시고요. 어, 이 영상이 좋으셨으면 좋아요 눌러주시고 구독해주세요. 그럼 우리 또 봐요.